ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கத்தா நாட்டு தலைநகர் தோஹாவில் நடந்த ஏசியன் ஆத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வந்து எண்ணூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கோமதி மாரிமுத்து அப்படின்றவங்க ரெண்டு புள்ளி ஏழு செகண்டில் ஓடி முதல் பரிசு அதாவது தங்கம் வந்தாங்க அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் என்னென்ன சோதனைகள்லாம் அடைஞ்சாங்க அவங்களுக்கு யார் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எத்தனை பேர் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நம்ம ஊரில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு தங்கம் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கே பெருமையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஏன் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை இந்த மாதிரி ஒரு தங்கம் அங்கே ஏன் கண்டுக்கல அவங்களுக்கு ஏன் சான்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்றத பற்றியும் சொல்ல போகிறேன் அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அவங்க ஷூ சர்ச்சைனால் வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஏன் கிளிஞ்ச ஷூ போட்டு ஓடினீங்க அப்படின் அப்படின்ற கேள்வியும் நிறைய வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை பற்றியும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல நியூஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் முக்கியமாக இந்த பெரிய வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பட்டவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ இது சப்போர்ட் கிடைக்கணுன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன ஆக்சிடென்ட் ஆகி கால் உடஞ்ச அப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப தன்னம்பிக்கையை ஊட்டி அவங்க வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த போட்டிக்கு வந்து தயார் செய்தது வந்து அவங்க அப்பா தான் ஸோ மறுபடியும் ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதும் அவங்க அப்பா தான் எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணியிருக்காரு ஈவன் ஃபினான்ஸ் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சாப்பாடே இருக்காதான் எல்லா காசையும் இவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அவங்க வீட்டில் பண்ணி கிடப்பாங்களாம் ஈவன் மாட்டுக்கு சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு கூட எங்கள் அப்பா சாப்பிட்ருக்காரு அப்படின்றத வந்து ஒரு பேட்டியில் வந்து உருக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க அதை கேட்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருந்த டைமில் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் சொந்தக்காரங்க ப்ளஸ் கூட இருந்தவங்க யார் யார் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பிறந்து வளர்ந்தவங்க ஒருத்தவங்க அவங்க பேர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் மேரி அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து இவங்க கூடயே வந்து தடகள போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிட்டவங்க அதாவது பங்கேற்க போகும்போது இவங்க கூட ஒரு போட்டியில் வந்து பழகி அப்படி பழக்கமானவங்க தான் இவங்க அவங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா திடீர்னு என்ன ஆச்சு இவங்களுக்கு அடிப்பட்ட மாதிரி அவங்களுக்கும் காலில் அடிப்பட்டனால அவங்களால வந்து இதை அதை வந்து அத்லெட் அத்லட்டிக்கை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போனதுனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம தான் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஸோ இவங்களுக்கு நம்மளோட நம்மளோட முடிஞ்ச தன்னம்பிக்கையும் உந்துதலையும் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லா டைமையும் அவங்களுக்கு கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க வந்து மயிலாப்பூர்ல வந்து டிராபிக் போலீஸ்ல வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்காங்க உதவி ஆய்வாளராக இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட கோமதி மாரிமுத்து அவங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து இந்த ஃப்ரான்சிஸ் மேரின்றவங்க ரொம்பவே ஒரு முக்கியமானவங்க அப்படின்றாங்க அவங்கள வந்து அக்கான்னு தான் கூப்பிட்றாங்க ஸோ அப்புறமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்து இவங்களோட ரெண்டு அக்காக்களும் சொந்த ரெண்டு அக்காக்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுல நான் அவங்க கஷ்டப்படுறது வேலை செய்யறது எல்லாமே அதாவது ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா நூத்தம்பது ரூபா தான் கிடைக்குமா இதெல்லாம் வந்து தன்னுடைய தங்கச்சிக்காக வந்து செலவழிச்சிருக்காங்க அவங்களோட இந்த விளையாட்டுக்காக செலவழிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு தேவைப்பட்ட சாதனங்கள் வாங்குறதுக்காக செலவழிச்சிருக்காங்க அவங்க கூட சாப்பிடாம அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ரொம்பவே முக்கியமானவங்க அப்படின்னு ஒரு சின்னதில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் ஆனால் அதாவது சிறு வயசுலேயே மேரேஜ் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு மேரேஜ் அங்கே போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேருமே இல்லை அது பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஏன் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்றது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கு ஏன் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னா நிறைய தடவை வந்து போய் கேட்டிருக்காங்க வழக்கமாக நமக்கு தெரியும் ஒரு வீராங்கனை இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கிராமத்துலேருந்து வந்திருந்தா எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாத ஆளாக இருந்தால் யாருமே வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதாவது ரெஃபரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா யாருமே வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இவங்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ணலை அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களோட திறமையை பார்த்துட்டு கர்நாடக கவர்மெண்ட்டில் போய் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலையும் கிடச்சிருக்கு வேலை கிடச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட இந்த திறமையை சொல்லியிருக்காங்க இவங்களை எனக்கு இந்த ம
வந்து அவங்களோட கூட இருந்த கோச் ஒன்று ரெண்டு அவங்க கூட கோழி இருந்தவங்க மட்டும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க அவங்கள யாருமே கண்டுக்கல ஆனால் இந்த குறையை வந்து அவங்களோட ஊரில் திருச்சியில் வந்து நிறைவேற்றியிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஊ ஊரில் வந்து ஏர்போர்ட்டில் போய் இறங்கும் போது சென்னைக்கு வந்துட்டு திருச்சிக்கு போகும்போது அவங்க மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ளவங்க திருச்சி அது பக்கத்தில் உள்ள இன்னும் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ளவங்க எல்லா மக்களுமே அவங்க கூட இருந்தவங்க கோச் எல்லாருமே வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அவங்கள வந்து திருச்சி ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க ஜெயிச்சிங்க வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பயங்கர உருக்கமான பேட்டியெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க எங்கள் அப்பா வந்து எனக்காக மாட்டுக்கு சாப் மாடு சாப்பிடக்கூடிய தீவனத்தை சாப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் கிழிஞ்ச ஷூ வச்சு தான் இன்டர்நேஷ்னல் கேம்ஸில் நான் ஓடினேன் அதை வச்சு தான் நான் ஜெயிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் ஷூ வாங்க கூட காசு இல்லாமல் தவிச்சிருக்காங்க அந்தளவு ஒரு வறுமையான குடும்பத்துலேருந்து வந்த ஒரு தங்க மங்கை அப்புறமா அவங்கள கொஞ்சம் மீடியாஸ் எல்லாம் கண்டுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ண முன் வந்தாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியாக இருக்கட்டும் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கட்டும் மற்ற தலைவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முன் வந்திருக்காங்க சில பேரோட ஹெல்ப் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சில பேரோட ஹெல்ப் அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை வேணாம் நான் இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்றதுனால அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பற்றி கேவலமாக பேசியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணல இப்போவாவது நான் இன்னும் அடுத்த சாம்பியன்ஷிப் போனோம் அப்படின்னா அதாவது ஒலிம்பிக்ஸ் நான் போனோம் இன்னும் இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்கார்ட்ஸ் அடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோ இந்தியாவோ ஹெல்ப் பண்ணுங்க இல்லை அப்படின்னா என் குடும்பத்துக்கு என் தம்பிக்கு வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னா என் தம்பி என் குடும்பத்தை பார்த்துப்பா நான் வந்து என்னோட நாட்டுக்காக நான் பாடுபடும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ணுமா அப்படின்றத தெரில அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு சர்ச்சை பயங்கரமான சர்ச்சை ஏன் நீங்க வந்து கிழிஞ்ச சூ போட்டு ஓடிங்க அது தப்பு இல்லையா அப்படின்றத வந்து பத்திரிகைக்காரங்க கேட்கறாங்க பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு அது என்ன வந்துச்சு அப்படின்றது தெரில ஒரு தங்க மங்க இவ்வளவு ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களை பாராட்டணுமே தவிர இதை வந்து ஒரு சர்ச்சையாக கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு அவங்க ஒரு தக்க பதிலடி கொடுத்தாங்க அப்படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் கிழிஞ்ச ஷூ போட்டு ஓடினேன்னா அது வந்து என்னோட ராசியான ஷூ என்னோட லக்கி ஷூ அதனால தான் நான் அதை போட்டு ஓடினேன் மற்றபடி எந்த இதுவும் இல்லை அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் வாயை அடைக்கிற மாதிரி ஒரு பச்சு பளிச்சு ஒரு பதிலை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அவங்களோட உண்மையான ஒரு திறமையாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா மேல இடத்துக்கு இந்த தான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டா இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வரும் அதுக்கு தக்க பதில் சொல்லணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தங்க மங்கைக்கு நம்மளோட மனமார்ந்த நந்தியை தெரிவிச்சு பையன் அப்படின்னா இந்தியாவுக்காக இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு அடித்தவங்க அவங்க தான் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே ஒரு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுப்போம் அவங்க வந்து மென்மேலும் இன்னும் இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அவங்களுக்கு நல்ல வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் இவங்களை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி வந்து இவங்களை கண்டுக்கிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் கேம்ஸ் நிறைய எடுத்துகிட்டு போகணும் அது அவங்களோட ரிக்வஸ்ட் எங்களோட ரிக்வஸ்ட் மக்களோட ரிக்வஸ்ட்டாகவும் இருக்குது எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவங்க அப்பா முக்கியமான நம்பர் அவங்க அப்பா அந்த சாந்தி அக்கான்னு ஒருத்த பேர் சொல்லுங்கள் சாந்தி அக்கா அப்படின்றவங்க தான் வந்து இந்த ஃப்ரான்சிஸ் மேரி அப்படின்றவங்க இவங்களுக்கு இவங்களோட அக்கா ரெண்டு பேருக்கு எல்லாருக்குமே மிக மிக மனமார்ந்த நந்தி அவங்களுக்கு நல்ல வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி மனசு வரதே பெரிய விஷயம் கூட இருந்தவங்களே கூட இருந்தவே கூட இருக்கணும் குளிபறிக்கும் போது இந்த மாதிரி மனசு வர்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதனால் அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து சல்யூட் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் எதாவது அப்டேட் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒன்று சொல்கிறோ